எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் எங்களோட லீவ் நாள் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நேற்றுக்கு எடுத்த வீடியோ தான் ஃப்ரைடே அன்றைக்கி காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நாங்கள் என்னெல்லாம் வேலை செஞ்சோம் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது போக இதில் கொஞ்சம் போல் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் லாஸ்ட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாக நான் ஏன் வீடியோ போடலை அப்படின்றதுக்கான ரீசனும் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ டைம் காலையில் ஒம்பது மணி ஆகுது நான் ஒரு எட்டே கால் மணி போல் எந்திரிச்சிட்டேன் எழுந்திரிச்ச உடனே நான் போய் வேலை செய்யலை கொஞ்சம் சோம்பேறியாக இருந்துச்சு அதனால் அப்படியே உட்காந்துட்டு பசங்க ரெண்டு பேரும் தூங்குறத பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பிறகு போயிட்டு சரி கஷாயம் வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு போய் அதாவது இந்த மல்லி மிளகு இஞ்சி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த கஷாயம் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த லெமன் வந்து கஷாயம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறமா போட்டோம்னா தான் அதில் உள்ள முழுமையான அந்த சத்துக்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் விட்டமின் சி எந்த ஒரு விட்டமின் சி ஃப்ரூட்டையுமே நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டோம்னா அதில் உள்ள சத்தெல்லாம் போயிடும்ட்டு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால் ஆறுனதுக்கப்புறமா கடைசியாக லெமன் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ பசங்க ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சாச்சு எப்போவுமே பசங்க எழுந்திரிச்சக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு தலையில் முதல்ல எண்ணெய் தேய்ச்சிருவோம் குளிர் காலமாக இருந்துச்சுன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்குவோம் அதே வெயில் காலமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லெண்ணெய் வந்து தேய்ச்சிக்கிருவேன் இதை தேய்ச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த கஷாயத்தை வந்து குடிக்க போகிறோம் இதில் என்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா இஞ்சி கொஞ்சம் நிறைய போட்டுட்டேன் அதே மாதிரி மிளகும் கொஞ்சம் நிறைய வச்சுட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் காரமாக தான் இருந்துச்சு சரி கொஞ்சம் கம்மியாக குடிச்சுக்கிட்டோம் அளவை வந்து காரமாக இருந்ததுனால ஆளுக்கு கால் கால் டம்ளர் மட்டும் குடித்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு நாங்கள் யாருமே போகலை ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து போகிறாங்க அதனால தான் வந்து நான் சிட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னென்ன வேணும்ன்ட்டு வாயில் சொன்னால் மறந்து போயிடும் அதனால எனக்கு எழுதியே கொடுத்துரு பேப்பரில் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரின்ட்டு உட்காந்து என்னென்னலாம் வீட்டில் இல்லையோ அது எல்லாத்தையும் வந்து லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்குறேன் காலையில் இன்னைக்கு வந்து பெருசாக டிஃபன் எதுவும் செய்யலை அதுக்கு பதிலாக வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸு வச்சு ஒரு மில்க் ஷேக் வந்து செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன் பசங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சேர்த்து இது எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து பாதாம் வந்து நைட்டே ஊற வச்சுருந்தேன் நாலு பேருக்கு தக்கன்னு நான் ஊற வச்சுருந்தேன் காஞ்ச அத்திப்பழம் ஒரு நாலு பீஸு அப்புறம் பேர்ச்சம்பழம் இனிப்புக்கு தேவை எவ்வளவோ அவ்வளவு பேர்ச்சம்பழம் அப்படி பேர்ச்சம்பழத்தை கம்மி பண்ணிக்கிட்டா நீங்க நாட்டு சர்க்கரையோ இல்ல தேனோ வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் இனிப்புக்கு வந்து வெறும் பேர்ச்சம்பளம் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நாளே நாலு முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை கொடுக்கும் அதுக்காக ஒரே ஒரு ஏலக்காய் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை வந்து இதில் ஊற்றி நான் அரைக்கிறேன் சூடான பால் ஊற்றுனோம்னா திரிஞ்சு போயிடும் அதனால கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான பாலை நான் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் 
ரொம்பவும் ஆரிப்பு இல்லாமல் ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் ஒரு வெது வெதுப்பாக இருக்கிற தன்மையில் நான் வந்து சேர்த்துருக்குறேன் வேணும்னா ஜில் பண்ணி கூட குடிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்மளுக்கெலாம் கூலிங் ஒத்துக்கிறாது அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாகவே குடிச்சுக்கிட்டோம் ஏன் நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாக வீடியோ போடலை அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு என்ன செய்யுதுன்னு எனக்கே தெரியாமல் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணிச்சு தலையில் நீர் கொடுத்துட்டு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால் வந்து வீடியோ போட முடியல இப்போ எனக்கு உடம்புக்கு பரவாயில்ல அதனால தான் வீடியோ மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் இது என்னோட பொழுதுபோக்கும் கூட இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறது இப்போ நான் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு மட்டன் வாங்கிட்டு வர்றதுக்காக போயிருக்கிறாங்க அதுக்காக சரி நம்ம முன்னாடியே கொஞ்சம் ஏதாவது வறுத்து அரைக்கிறதெல்லாம் அரைச்சி வச்சிடலான்ட்டு மட்டன் சுக்காக்காக நான் வந்து இந்த வறுத்து அரைச்சிருக்கேன் பொடி மட்டன் சுக்காக்கு வந்து அரைக்கை சீரகம் அரைக்கை சோம்பு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல மிளகு போட்டு வறுத்து அதை வந்து நான் இடிச்சு வச்சிருக்கேன் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலை இடித்தோம்னா அந்த அம்மியில் அரைச்ச ஒரு டேஸ்ட் மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்காக சூடாக போட்டு இடித்தோம்னா ஈஸியாக இடிச்சிடலாம் போனது பத்து மணி இப்போ மணி பன்னெண்டரை எதில் இருக்கு மட்டனு நாக்கு தள்ளிருச்சா எது என்னது புளிக்கரண்டி இன்னைக்கு நான் வந்து மட்டன் சூப்பு தான் வைக்க போறேன் சூப்பு வச்சுட்டு அதில் இருக்கிற கறியை எடுத்து சுக்கா பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அதே நாலு பீஸ் எடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு முட்டைக்கறி போட்டு கொடுக்க போகிறேன் இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த சூப்பு வந்து உடம்பு சரியில்லாதவங்க ரெக்கவர் ஆன பிறகு வச்சு கொடுத்தா நல்ல ஒரு தெம்பு கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து சூப்பை பிளான் பண்ணேன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று ஒன்றரை தக்காளி கொஞ்சம் நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் வந்து இதில் போட்டிருக்கிறேன் அப்புறம் ஜீரகத்தூள் போட்டுட்டு நம்ம வறுத்து அரைச்சோம்ல இந்த பொடி சுக்காவுக்காக அது இருந்துச்சு அதனால் அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் இது இல்லைன்னா வெறும் ஜீரகத்தூள் மட்டும்தான் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனிலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் காரத்தை பார்த்து மிளகாத்தூள் அதிகமாக போட்டோம்னா குழம்பு மாதிரி வந்துடும் சூப்பு அதனால் கொஞ்சம்தான் போடணும் இப்போ நான் ஒரு அஞ்சாறு விசில் வச்சு கறியை இறக்கி வச்சுக்கிட்டேன் இது வந்து கென்னியா மட்டனு அதனால் நான் கொஞ்சம் நிறையவே விசில் வச்சுக்கிட்டேன் இந்தியா மட்டன் வந்து கடையில் கிடைக்கவே இல்லை ரொம்ப டிமாண்டு சரி இருக்கிறத வச்சு சாப்பிட்லான்ட்டு அதே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வெண் பொரியல் வந்து பொறிக்க போகிறேன் அதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகுள் நம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சுட்டு காரத்துக்கு தேவையான அளவு வரமிளகா வந்து பிச்சு போட்டிருக்கிறேன் இதுக்கு காரம் வந்து இந்த வரமிளகா மட்டும்தான் அதனால் நிறையவே பிச்சு போட்டுக்கணும் அப்புறம் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு வந்து நல்லா இடிச்சுட்டு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இதில் போட்டு நல்லா வேக விட்டு உப்பு போட்டு இறக்க வேண்டி தான் சூப்பராக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு வெண் பொரியல் இது எங்கள் அம்மாவோட ஸ்டைலு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு ஒரு டைம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி மறுபடி இது மாதிரி தான் செய்ய தோணும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் என்னடா பார்க்குறதுக்கு ஒரே வெள்ள வெள்ளையன் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதிங்க சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது அந்த வரமிளகாயோட ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் உருளைக்கிழங்கில் இந்த வெண் பொரியல் வந்து பழைய சோறுக்கு அப்புறம் ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் இதுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் நான்வெஜ் சமைச்சோம்னா அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷும் இது வந்து நல்லா ஒத்து வரும் எனக்காக ஒரு தடவை முடிஞ்சால் இதை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குக்கர் இப்போ நல்லா ஆறிட்டு விசில் எல்லாம் போயிடுச்சு க கறி வந்து ஒரு நல்லாவே வந்து வெந்திருந்துச்சு இப்போ நான் பீஸஸ் எல்லாத்தையும் தனியாக அரைச்சி வச்சுட்டு சூப்பை வந்து தனியாக தாளிச்சு விட போகிறேன் அதுக்கு ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டையில் வந்து தாளிச்சுக்கிறேன் 
அப்புறம் சோம்பு ரெண்டு சீரகம் ரெண்டு போட்டுக்கிட்டு ஒரே ஒரு பட்டை மிளகாய் வாசனைக்கு கிள்ளி போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு நம்ம வச்சிருக்கிற ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க சூப் எடுத்து இதில் ஊற்ற வேண்டியது தான் இது தாளித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சூப்புக்கு ஒரு நல்ல வாசனையே வரும் மீது நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த பீஸஸ் எல்லாத்தையும் நான் சுக்காவாக வந்து பரட்ட போகிறேன் இந்த கென்யா மட்டன் வந்து டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் நம்ம இந்தியாவோட தான் இருக்கும் இந்தியா மட்டன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் இது ஏற்கனவே வாங்கி சமைச்சிருக்கிறேன் எப்படின்னா ஒரு வாட்டி என்னோட தம்பி வந்திருக்கும் போது கடையில் போய் வாங்கிட்டு வர சொன்ன மட்டனு அவனுக்கு வந்து தெரியாம இந்தியா மட்டன் மாதிரி கேட்கணும்னு அவனுக்கு தெரியாம மட்டன் சொல்லி வாங்கிட்டு வந்திருந்தான் வீட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதில் பேரை பார்த்தோம் இந்த மாதிரி நேம் போட்டிருந்துச்சு சரி சமைச்சு தான் பார்ப்போமேன்ட்டு சமைச்சு பார்த்தோம் அது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட் அதனால தான் நம்பி இந்த டைம் நான் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் இப்போ சூப் ஒரு பக்கம் ரெடியாகி முடிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் சுக்கா வந்து தாளிச்சு விட்டுலான்ட்டு சட்டி வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ரெண்டு சோம்பு ரெண்டு சீரகம் ரெண்டு வர மிளகா கிள்ளி போட்டுட்டு பட்டையில் போட்டு தாளிச்சிருக்கிறேன் கொஞ்சமாக வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்தேன் அது கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்ருவேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் நேரம் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும் இதில் ஏன்னா நம்ம ஒரே குக்கர்லேயே போட்டு சூப்புக்கு வேக வச்சுட்டு தாளிச்சுட்டு அதையே எடுத்து நம்ம சுக்கா பண்ணுறதால டைம் வந்து சேவ் ஆகும் சீக்கிரமாக வேலை முடிச்சிடலாம் இப்போது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தூள் வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம வர மிளகா வேறு போட்டிருக்கோம் வறுத்து அரைச்ச பொடியில் வேறு மிளகு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி போட்டுக்கணும் இப்போ வேக வச்சுருந்த மட்டனையும் எடுத்து போட்டு நல்லா சுருள சுருள கிண்டணும் அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல வறுத்து அதை அந்த பொடி எவ்வளோக்கு வேணுமோ அவ்வளோ போட்டு கிளறிக்கணும் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே வறுத்துதே அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இந்த காலிஃப்ளவர் சூப்பு வெஜிடபிள் சூப்பு சும்மா பருப்பு சூப்பு இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த பொடி போட்டோம்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த மட்டன் சுக்காவில் இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் போன்லெஸ்ஸாக வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா முட்டைக்கறி போட போகிறோம் அதுக்காக என்னடா அது ஒரு டிஷ்ஷு வச்சுட்டு அதுலேருந்து எடுத்து அடுத்த டிஷ்ஷாக அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க இப்படி செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு டைமும் நல்லா சேவ் ஆகும் ஒரு வெரைட்டியாக சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் அதுக்காக ஒரு அஞ்சாறு பீஸ் எடுத்துட்டேன் ஒரே ஒரு முட்டை எடுத்து நல்லா அடிச்சுக்கிட்டு அதில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா அடித்து வச்சுருக்குறேன் அதில் இந்த மட்டன் பீஸ் நம்ம சுக்கா பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த போன்லெஸ் பீஸ் அதில் போட்டு அப்படியே அந்த முட்டையோடு சேர்த்து அள்ளி கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சு அதில் ஊற்ற வேண்டி தான் இது ரொம்ப நேரம் எடுக்காது வேகிறதுக்கு அந்த சுற்றி இருக்கிற முட்டை மட்டும்தான் வேகணும் சீக்கிரமாக வந்துடும் ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே டக்குன்னு வந்துடும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இது எங்கள் அப்பத்தாவோட டிஷ்ஷு இது எப்போ மட்டன் சுக்கா பண்ணாலும் அதுலேருந்து எடுத்து இந்த மாதிரி முட்டைக்கறி வந்து தனியாக பண்ணிடுவேன் ஏன்னா பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் பார்க்குறக்கே எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும் இது எதில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்க்குறவங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்தளவுக்கு இருக்கும் சமையலெல்லாம் முடித்து இப்போ சாப்பிட எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் நான்வெஜ் சமைக்க போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வந்தது ஒரே ஒரு டிஷ் வச்சுட்டு அதிலே வந்துட்டு மூணாக பிரித்து நான் செஞ்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே நான் வந்து முடிச்சிட்டேன் ஏன்னா ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணி வச்சதால் இந்த வறுத்து அரைக்கிற பொடியெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் முன்னாடியே வெங்காயம் தக்கல்லாம் முன்னாடியே நறுக்கி வச்சுட்டேன் அதனால் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிச்சு உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு குழம்பாக வச்சு கொடுக்காம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதுலேருந்து வெரைட்டியாக பண்ணி கொடுத்தா பார்க்குறக்கும் நல்லாயிருக்கும் வெரைட்டியாகவும் சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் முடிஞ்சா நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க
சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் பசங்களாம் எல்லாத்தையும் வந்து ரூமுக்குள்ள வந்து அனுப்பிச்சு விட்டேன் ஏன்னா நான் அப்போ ஒரு நேச்சுரல் கிருமி நாசினி வந்து ரெடி பண்ண போறேன் அதுக்காக தான் எந்த பசங்க எந்த கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கட்டு உள்ளே அனுப்பிச்சி விட்டு இதை தெளிக்கணும் அதுக்காக வேப்பாவில் வந்து நல்லா எடுத்திருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் அப்புறம் ஒரு லெமன் வந்து கட் பண்ணி புழிஞ்சிக்கிறேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இது மூ மூணுமே வந்து கிருமி நாசினின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை தான் நான் இப்போ வந்து செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி வீட்டில் அதை அரைச்சி விட்டு அதை வந்து நல்லா ஒரு பழைய துணியை போட்டு அதில் வடிகட்டிட்டு தண்ணி அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி கலந்துட்டு அதை நான் வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வந்து அடைச்சிக்க போகிறேன் ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வச்சுக்கிட்டு தெளித்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கையில் தெளிக்கிறத விட இதை நான் கொண்டு போய் வீட்டு வாசல்கிட்ட அப்புறம் வர வழியில் நடபாதையில் அப்புறம் இந்த செப்பல் பாக்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் அதுக்கிட்டலாம் கொஞ்சம் அடிச்சு விட போகிறேன் ஸ்ப்ரே மாதிரி இப்படி செய்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது அதனால் வாரத்தில் ஒரு நாள் நான் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு விடுறேன் என்ன தான் நம்ம இந்த டெட்டாலு இதெல்லாம் போட்டு வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு க செஞ்சு விட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் நான் வீடு துடைக்கிறப்பையும் டெட்டாலெலாம் ஊற்றினாலும் அது கூடயே சேர்த்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இந்த வேப்பிலை சாரம் போட்டு தான் வீடெல்லாம் துடைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக வந்து நான் ரெடி பண்ணது காரணம் வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணியில் வச்சு வேப்பிலை வச்சு அரைக்கிறனால இப்போ ஈவினிங் ஆகிடுச்சு என் ஹஸ்பண்டு தான் இன்னைக்கு வந்து டீ போடுறோன்ட்டு அவர் தான் போட்டுட்ருக்குறாரு வெட்டி வைக்கிற மாதிரி அங்க இங்க இருந்துகிட்டு அங்க பத்த வைக்கிறாரு இஞ்சி போடலையா போட்டாச்சா ஒரு அண்டா சட்டியில போட்டுக்கலாம்ல வச்சிருக்கீங்களே ஏன் ஒரு மாசத்துக்கா சேர்த்து டீ போட்டிருக்கீங்களா பெரிய <laughs> 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 என்னடிமா <laughs> 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 இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தாக போய்கிட்டு இருக்கு மறுபடியும் நம்ம வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இன்னைக்கு பார்த்த இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படி பார்க்கும்போது ஏதாவது ஃபீல் ஆகுதா அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நன்றி